നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബോളിവുഡ് താരം ഋഷി കപൂർ അന്തരിച്ചു വിടവാങ്ങിയത് ബോബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രിയ സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയ അഭിനേതാവ് മദ്യശാലകളും ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ മദ്യശാലകൾ തുറക്കേണ്ടി വന്നാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചാണ് ബെബ്കോ എം ടിയുടെ സർക്കുലർ എന്നും മന്ത്രി അതിഥി തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നാനൂറ് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നു മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഗുജറാത്തിൽ കോവിഡ് ഡാറ്റ ശേഖരണം കരാറില്ലാതെ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് കമ്പനി ഉടമ ഗുജറാത്ത് ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭർത്താവ് ഡാറ്റ ശേഖരണം ഡോക്ടർ ടെക്കോ എന്ന ആപ്പ് വഴി ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം കവിഞ്ഞു രാജ്യത്ത് മരണസംഖ്യ ആയിരത്തി എഴുപത്തിനാല് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗൾഫിൽ നാലു മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചു അബുദാബിയിൽ രണ്ടും സൗദിയിലും കുവൈറ്റിലും ഓരോരുത്തരും മരിച്ചു ജോയ് അറക്കൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കമ്പനി യോഗത്തിന് തൊട്ടു മുൻപെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് തന്നെ ചതിച്ചത് ചില ജീവനക്കാരാണെന്ന് ബി ആർ ഷെട്ടി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ബോളിവുഡ് നടൻ ഋഷി കപൂർ അന്തരിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ മുംബൈയിലെ എച്ച് എൻ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു ക്യാൻസർ ബാധിതനായ ഋഷി കപൂറിനെ ശ്വാസ തടസ്സത്തെ തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മേരനാം ജോക്കറിൽ ബാലതാരമായാണ് ഋഷി കപൂർ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഡിമ്പിൾ കപാഡിയ നായികയായി എത്തിയ ബോബി എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് നായക നടനായി അദ്ദേഹം ആദ്യമായി വേഷമിടുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി മുംബൈയിൽ നിന്നും പ്രേംലാൽ ചേരുകയാണ് പ്രേംലാൽ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ വാർത്തയോടെയാണ് ഞാൻ ബോളിവുഡ് ഉണരുന്നത് ഋഷി കപൂർ ബോളിവുഡിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹാനായ നടൻ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം മഹാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തോടെയാണ് ബോളിവുഡ് ഉണരുന്നത് അത് എപ്പോഴായിരുന്നു ആ മരണം സംഭവിച്ചത് ഇനി തുടർന്നുള്ള സംസ്കാര ചടങ്ങുകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്താണ് തീർച്ചയായും വളരെ ദുഃഖകരമായ മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് ഇന്ന് ബോളിവുഡ് കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് ക്യാൻസറുമായി രണ്ടു വർഷത്തെ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് ഋഷി കപൂർ തന്റെ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് മുംബൈയിലെ എച്ച് എൻ റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചത് ഭാര്യയും അഭിനേത്രിയുമായ നിതു കപൂറും ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അർബുദ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഋഷി കപൂർ ഇദ്ദേഹം ഒരു വർഷത്തോളം യു യു എസിൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് മടങ്ങിയെത്തിയത് എന്നിരുന്നാലും തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഋഷി കപൂറിന്റെ പലതവണ ആശുപത്രികളിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ കടുത്ത ശ്വാസതടസം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതാണ് മരണ കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഋഷി കപൂർ ക്യാൻസർ ആദ്യമായി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സിനിമകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് പൂർണ്ണമായും ക്യാൻസർ സംബന്ധമായ ചികിത്സയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ആരോഗ്യ നിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും നടന്ന പല പ്രാവശ്യം ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നലെ വളരെയധികം രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും റിലയൻസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ച അവിടെ വെച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് കുടുംബപുത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ശരി ബോളിവുഡ് താരം ഋഷി കപൂർ അന്തരിച്ചിരിക്കുന്നു അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് സംസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ള വിവരങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ലഭ്യമാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ സംസ്കാരം ഉണ്ടാകുമെന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രേംലാൽ നൽകിയത് ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാനത്തെ ബിവറേജസ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് മദ്യശാലകളും ബാറുകളും തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല തുറക്കേണ്ടി വന്നാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചാണ് എം ഡിയുടെ സർക്കുലറിൽ ഉള്ളത് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ റോഡ് വഴി കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിനുകൾ തന്നെ വേണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബിവറേജ് മാത്രമല്ല കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുണ്ട് ബിവറേജിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുണ്ട് ബാർ ഹോട്ടലുകളുണ്ട്
ഒരു മുൻകൂട്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഞങ്ങൾ തന്നെ നിർദ്ദേ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനം തുറന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അത് തുറന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവിടെ അണുവിമുക്തമാക്കി എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഏതൊരു സ്ഥാപനവും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗവൺമെൻറ് പൊതുവെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ബാർ ഹോട്ടലുകളും തുറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല തുറക്കുന്നതിൻ്റെ തീയതിയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളിൽ തോമസ് ഐസ കൈരണി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു കോവിഡ് തകിടം മറിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ ഈ ആശങ്ക കൂടിയാകുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് കേരളത്തിന്റെ ധനമന്ത്രി സംശയിക്കുന്നു അത് ദീർഘനാളൂടെ കെട്ടിക്കടന്നു പോകും എന്നുള്ള പേടിയായി ആളുകൾ പോയി അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള പണങ്ങി വന്നേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നൊരു പന്തുരുണ്ടുരുണ്ട് വലിയൊരു പാറ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് വരുന്ന പോലെ താഴേക്ക് വരുന്നൊരു സ്പീഡ് കൂടും അങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്കിനും ഭയമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളും പൊളിഞ്ഞു പോകാം രണ്ട് അത് സംഭവിച്ചാൽ അങ്ങനെ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ മതി അതല്ല ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും കമ്പനികളില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കം മറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്കെല്ലാം അവിടെ ഷെയർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങിച്ചോ മുതൽ മുടക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ കമ്പനികൾ പ്രതിസന്ധിയിലാവും ഇപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ പറയുന്നത് എന്താ ഞങ്ങൾ ആറെണ്ണം ഞങ്ങൾ നിർത്തി സ്കീമുകൾ അതിൻ്റെ കാലാവധി തീരുന്ന മുറക്ക് കമ്പനികൾ ഇങ്ങ് പണം തന്നേക്കണം ഞങ്ങൾ വേറെ ബോണ്ട് മേടിക്കാനില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനികൾ പ്രതിസന്ധിയിലായി അപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു മാലപ്പടക്കം പൊട്ട അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് പെട്ടെന്ന് ഏ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല ആരുടെയും പണം പോകാൻ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ പുതിയ വായ്പ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പോഴെന്താ നല്ല കാലത്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് നല്ല ലാഭം കിട്ടി ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാ വേണ്ടത്ര വിലയിരുത്തൽ നടത്താതെ മോശം കമ്പനികൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ പലിശ തരുന്നു കൂടുതൽ ലാഭവിഹിതം തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുതൽ മുടക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടം വരിക നഷ്ടം വരുമ്പോൾ നഷ്ടം ആരാ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ അങ്ങനത്തെ വിചിത്രമായൊരു ഏർപ്പാടാണ് നമ്മുടെ ധനകാര്യ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബിഗ് ടു ഫെയിൽ പൊളിയാൻ പറ്റില്ല പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ആ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലുണ്ടായ വലിയ ബാങ്കിങ് തകർച്ചകൾ പോലെ തകർച്ചയുടെ മാലപ്പടക്കം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ് എട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് അന്ന് നമ്മുടെ ധനകാര്യ മേഖല സുശക്തമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നോ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് സോണുകൾക്കുള്ള ഇളവ് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം പ്രഖ്യാപിക്കും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ നാനൂറ് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ റെയിൽവേ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ആയിരം പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാണ് പദ്ധതി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്നും ജോയിസ് ചേരുകയാണ് ജോയിസ് കൂടുതൽ ഇളവുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രം പോകുന്നു എന്ന വാർത്ത ഇന്നലെ തന്നെ വന്നതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഇളവുകളായിട്ടേക്കും കേന്ദ്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോണുകളായി തിരിച്ചുള്ള ഇളവുകളും മറ്റുമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കുന്ന വിവരം കൂടുതലായി എന്താണ് പ്രിയ രാജ്യത്തുടനീളം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് അതിതീവ്രമായ മേഖലകളാണ് ജില്ലകളാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി പരിഗണിച്ച് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇളവുകൾ നൽകാനുള്ള നീക്കമാണ് ഈ ജില്ലകൾ ഒഴികെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ളത് മൂന്ന് മൂന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകും രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ നിലപാട് കേന്ദ്രം അറിയിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ
കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്തരത്തിലുള്ള ഇളവുകൾ നൽകണമെന്ന കാര്യം ഈ ഇളവുകൾ കേന്ദ്രമാണോ അതോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണോ എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നേരത്തെ കടകൾ തുറക്കാം എന്നൊരു ഉത്തരവ് വന്നതിനെതിരെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു കേന്ദ്രം ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട പരിശോധനകൾ നടത്തിയില്ലെന്നും ചർച്ചകൾ നടത്തിയില്ലെന്നും നേരത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഒഴികെയുള്ള മേഖലകളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാം എന്നൊരു നിർദ്ദേശമായിരിക്കും കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം നേരത്തെ പഞ്ചാബിൽ അടക്കമുള്ള പഞ്ചാബിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടി ലോക്ഡൌൺ നീട്ടിയിരുന്നു കർണാടകയിലെ കൽബുർഗിയിലും ഒരാഴ്ച കൂടി ലോക്ഡൌൺ നീട്ടാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രത്യേകതരമായി ലോക്ഡൌൺ നീട്ടുന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും സംസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെ ലോക്ഡൌണിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ എത്തട്ടെ എന്ന തീരുമാനമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കേന്ദ്രം എടുക്കുക പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അതിൽ പൂർണ്ണമായും ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ നിയന്ത്രണം കേന്ദ്രത്തിന് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം അത് തൊഴിലാളികൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളും കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രം പുതിയൊരു മാർഗനിർദ്ദേശ രേഖ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു ഇതിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തൊഴിലാളികൾ തീർത്ഥാടകർ അടക്കമുള്ളവരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ദേശീയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന പാതകളിലൂടെ ബസ്സുകൾ ബസ്സുകളിൽ ഇവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എന്ന നിർദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രം വെച്ചിരുന്നു ഇതിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അതിർത്തി തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു കാരണം ദീർഘദൂരങ്ങളിൽ ബസ്സുകൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതും തിരിച്ചെത്തുന്നതും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ആ ദീർഘ രൂപത്തിൽ വലിയ യാത്രകൾ നടത്തുന്നതും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു അത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശ രേഖ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നാനൂറ് ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ ഒരു ട്രെയിനിൽ ആയിരം പേർ എന്ന കണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ ഈ പ്ലാ ഈ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം കേന്ദ്രമാണ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എതിർപ്പ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് കാരണം രാജസ്ഥാനിൽ തന്നെ നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം തൊഴിലാളികളുണ്ട് അന്യ അതിഥി തൊഴിലാളികളുണ്ട് അവരെ തിരിച്ചു പോകാൻ തന്നെ കൂടുതൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ആവശ്യമായി വരും എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാനൂറ് ട്രെയിൻ എന്നത് ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ വേണം എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിലും കേന്ദ്രം ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തും ഏതായാലും രണ്ട് ദിവസം കൂടി ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കേന്ദ്രം ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ ഏതായാലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെയും അത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെയും പട്ടിക നിലവിൽ തയ്യാറാക്കാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ഇരു ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തിയ ശേഷം ആളുകളെ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തുടരും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജോയ്സോ ഒപ്പം തന്നെ മരണസംഖ്യ രാജ്യത്ത് വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി കൂടിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യം ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്ര ദില്ലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അതി ഭയത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്രതയോടുകൂടി തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥകൾക്ക് വലിയ മാറ്റവും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നുമില്ല ഒപ്പം പരിശോധനാ കിറ്റുകളുടെ ഒരു ദൗർബല്യവും വലിയ പ്രശ്നമായി മുൻപോട്ട് വരികയാണ് ഇതിനൊക്കെ എന്ത് പരിഹാരമാണ് ഇപ്പോൾ മുൻപിലുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് വിശദീകരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് പ്രിയ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പരിശോധന കിറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും രാജ്യത്ത് ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു പരിശോധനത്തിൽ കൃത്യ പരിശോധന ഫലത്തിൽ കൃത്യതയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശോധനകൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെക്കാൻ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് മുന്നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും അത്തരത്തിലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാടുകളും ഇപ്പോഴും മറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് രീതികളൊക്കെ തന്നെ അവലംബിക്കാൻ ഇനിയും
മാത്രം ഇപ്പോൾ അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു സമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഗുജറാത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും എടുത്തു പറയേണ്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കൂട്ടത്തോടെ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കിറ്റുകളും പരിശോധനാ പ്രകടനങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി മുന്നോട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും വിലയിരുത്തുന്നത് കാരണം ഒരു ദിവസം രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് വളരെ കുറവാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷം ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ മുന്നേറിയാൽ മാത്രമേ ഈ കോവിഡിനെ അടുത്ത മാസത്തോടെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും കോവിഡിനെ ഒരു പരിധിയിൽ വരുത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പ്രിയ ശരി ജോയിസ് ആണ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും വീണ്ടും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ കടുത്ത ജാഗ്രതയാണ് പുലർത്തുന്നത് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഇന്ന് മുതൽ മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കി നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചാൽ ആദ്യം ഇരുന്നൂറ് രൂപയും ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ അയ്യായിരം രൂപയും പിഴ ഈടാക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തുവിട്ടു വിവരങ്ങളുമായി റിനു ശ്രീധർ ചേരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എന്നുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശോധന തന്നെയാണ് ആ പോലീസ് നടത്തുന്നത് ഒരാളെ പോലും മാസ്ക് ധരിക്കാതെ റോഡിലിറങ്ങുവാൻ വേണ്ടി ആ പോലീസ് അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കും ഒപ്പം മാസ്ക് ധരിക്കാതെ ഇറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ ആദ്യ നടപടി എന്നോണം ആദ്യമായി അവരെ പിടിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ പിഴയായി അവർക്ക് പിഴയായി ഈടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെയും അവരെ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ അതെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂ അയ്യായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പോലീസ് ഡി ജി പി ഇന്നലെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സർക്കുലർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകളുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് കടന്നു പോയെങ്കിൽ പോലും ഇന്നലെ രണ്ടുപേരെ കോവിഡ് കൃത്യമായി തന്നെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വെള്ളറട നെയ്യാറ്റിൻകര ആ സ്വദേശികളെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും റൂട്ട് മാപ്പ് ഇന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ റൂട്ട് മാപ്പിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ഇവർ പോയിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ മേഖലയിൽ ഉള്ളവരെ കൃത്യമായി ക്വാറൻറ്റൈനിലേക്ക് മാറ്റുന്ന അതിനുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അതായത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മേൽപ്പാല മണക്കാല കന്യാകുമാരി ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അദ്ദേഹം ട്രാവൽ ചെയ്ത താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ പാറശാല താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഒ പിയിൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇരുപത്തി ഏഴ് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒൻപത് മണിക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആവുകയും ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റുകയുമാണ് ചെയ്തത് അത് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ആണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിയത് ഇരുപത്തി എട്ട് നാലിലാണ് അദ്ദേഹം കേഷ്വാലിറ്റിയിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് ചികിത്സ തേടിയതിന് ശേഷം നിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്തത് മറ്റൊരാളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി പത്താങ്കൽ അതായത് എൻ എസ് എസ് കരയോഗം അവിടെ വെച്ച് ബ്ലഡ് വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അവിടെ നിന്ന് റോളൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകര മാറ്റി അത് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ആണ് അവിടെ നിന്ന് അന്ന് തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയാണ് അവിടേക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി തുടർന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായതാണ് അവരുടെ റോട്ട് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി തന്നെ ഈ റോട്ട് മാപ്പിൽ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലീസ് ആരോഗ്യ വകുപ്പും പരിശോധന നടത്തി അവിടെ ജനങ്ങളെ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷിതമായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക മേഖലകളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി നഗരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ പരിശോധിച്ച് അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് വിടുന്നത് ഞാനിപ്പോ
കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയാണ് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചരക്കുമായി എത്തുന്ന ലോറി ഡ്രൈവർമാർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പും രംഗത്തുണ്ട് ഇന്നലെ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പുതിയ സാമ്പിളുകൾ അയച്ചത് ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റി സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് ഇന്നലെ ലഭിച്ച മുപ്പത്തി അഞ്ച് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലവും നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു ജില്ലയിലാകെ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേരാണ് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി പതിനെട്ട് പേരും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ മാത്രം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേരെ പുതിയതായി വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരെ നിരീക്ഷണ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിലവിൽ ഒരു കോവിഡ് രോഗി മാത്രമാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് കൊറോണ ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് കരകയറുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനയുണ്ട് ഒഞ്ചിയം രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സി പി ഐ എം ഒഞ്ചിയം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ഓർമ്മയിലെ ഒഞ്ചിയം നവമാധ്യമ പരിപാടിയിൽ ഒഞ്ചിയം സമരസേനാനി തൈക്കണ്ടി ആണ്ടി മാസ്റ്ററുടെ മകളും ബഹുമാ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയന്റെ പത്നിയുമായ കമല ടീച്ചർ ഒഞ്ചിയം രക്തസാക്ഷികളെ അനുസ്മരിക്കുന്നു ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനാണല്ലോ ഒഞ്ചിയം രക്തസാക്ഷി ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി ഒഞ്ചിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന വെടിവെപ്പിന്റെ ഓർമ്മ ദിനമായിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി ഒഞ്ചിയ രക്തസാക്ഷി ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛൻ ആണ്ടി മാസ്റ്റർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തൈക്കണ്ടിയിൽ ആണ്ടി ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും കൂടിയായിരുന്നു അച്ഛൻ മാത്രമല്ല അച്ഛൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും പാർട്ടി മെമ്പർമാരും പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവരൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സി പി എമ്മിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യത്തെ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവായിരുന്നു എം ആർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എം ആർ നാരായണ കുറുപ്പ് യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അച്ഛൻ്റെ മുറിയിൽ വന്ന് ചുരുട്ട് കത്തിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നതും ഗഹനമായി എന്തോ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ സാഹോദ്യം നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തോ കാര്യമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ നടന്നിരുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വഞ്ചിയം വെടിവെപ്പ് കേസിൽ അച്ഛൻ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛന് പലപ്പോഴും ഒളിവിൽ കഴിയേണ്ടതായും വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് മാസത്തിലാണ് അച്ഛൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അന്നത്തെ ചില കോൺഗ്രസ്സുകാർ രഹസ്യമായി വിവരം കൊടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസുകാർ അച്ഛന് പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ അച്ഛൻ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം അച്ഛൻ്റെ തറവാട് വീട് നിൽക്കുന്ന കരിയാടേക്ക് പതുക്കെ മാറുകയായിരുന്നു അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പോലീസുകാർ അടുത്തെത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അച്ഛൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി വീടിനടുത്തുള്ള പുഴയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയുണ്ടായത് പോലീസും അച്ഛനെ ഒരു തോണിയിൽ പിന്തുടരുകയും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അച്ഛനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ അച്ഛന് മൃഗീയമായ മർദ്ദനം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ പോലീസ് ക്യാമ്പായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചോമ്പാറ എൽ പി സ്കൂളിലേക്കായിരുന്നു അച്ഛനെ ആദ്യമായി കൊണ്ടുപോയത് ചോമ്പാറ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിന്നും അച്ഛനെ പിന്നെ ഇത് കൊണ്ടുപോയത് വടകര ലോക്കപ്പ് ലോക്കപ്പിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ മർദ്ദനത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് അച്ഛനെ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അച്ഛൻ ഒന്നര വർഷക്കാലം വിചാരണ തടവുകാരനെ കഴിയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ലോക്കപ്പിൽ മർദ്ദനം ഉറപ്പായിരുന്നു ലോക്കപ്പ് തുറന്നാൽ അടി ഉറപ്പാണ് എന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛന് പോലീസുകാരെ പേടിയായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് പേടിച്ചിട്ടെന്തായിരുന്നു എന്താണ് കാര്യം എന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ മറുപടി ഒരു ദിവസം പോലീസ് മർദ്ദനത്തിന് ശേഷം അച്ഛൻ്റെ കൈയോട് പെരുവിരൽ ചതഞ്ഞ് രക്തമൊഴുകിയത് അച്ഛനെ ഒരു സഹതടവുകാരനായിരുന്നു കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പം അച്ഛൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ വേദനിച്ചിരുന്നില്ലേ എന്ന് സംശയത്തിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കയ്യാകെ ചതഞ്ഞ് മരവിച്ചു പോയിരുന്നു എന്നാണ് പാർട്ടി
അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ആളായി എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനൊന്നും പാർട്ടിക്കാർക്ക് ഒരു നല്ല മാതൃക കൂടിയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ രക്തസാധിത്വത്തിൻ്റെ എഴുപതാം വർഷവും കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ മാസം പാർട്ടി വളരെ വിപുലമായി ആചരിക്കുകയുണ്ടായി രക്തസാക്ഷി കുടുംബങ്ങളെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അതേപോലെ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ട പ്രതികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയെല്ലാം ആദരിക്കുന്ന ഒരു വിപുലമായ ചടങ്ങായിരുന്നു അത് ആ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ എനിക്കും ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് ലഭിച്ച ആദരം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കിട്ടിയ പൊന്നാടയും മൊമെൻറ്റവും ഞാൻ ഇന്നും വളരെ അമൂല്യമായ ഒരു നിധി പോലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കണ്ണുക്കരയുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അച്ഛൻ്റെ മകളായി തേക്കണ്ടിയിൽ ആൻറ്റി മാസ്റ്ററുടെ മകളായി ജനിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ അത്യധികം അഭിമാനിക്കും പൊഞ്ചിയം എനിക്ക് എൻ്റെ ജന്മനാട് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ പൊഞ്ചിയത്ത് നടന്ന രക്തസാക്ഷിത്വവും ജനങ്ങളുടെ ത്യാഗവും ലോകത്ത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഏത് പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ഊർജ്ജം നൽകുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളിൽ തോമസ് ഐസക് കൈരളി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു കോവിഡ് തകിടം മറിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ ഈ ആശങ്ക കൂടിയാകുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് കേരളത്തിലെ ധനമന്ത്രി സംശയിക്കുന്നു അത് ദീർഘനാളോടെ കെട്ടിക്കിടന്നു പോവും എന്നുള്ള പേടിയായി ആളുകൾ പോയി എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ തരാനുള്ള പുണങ്ങി വന്നേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നൊരു പന്ത് ഉരുണ്ടു ഉരുണ്ടു വലിയൊരു പാറ ഉരുണ്ടു ഉരുണ്ടു വരുന്ന പോലെ താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്പീഡ് കൂടും അങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്കിനും ഭയമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളും പൊളിഞ്ഞു പോകാം രണ്ട് അത് സംഭവിച്ചാൽ അങ്ങനെ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ മതി അതല്ല ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും കമ്പനികളില്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ടര ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കം മറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്കെല്ലാം അവിടെ ഷെയർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങിച്ചോ മുതൽ മുടക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ കമ്പനികൾ പ്രതിസന്ധിയിലാവും ഇപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ പറയുന്നത് എന്താ ഞങ്ങൾ ആറെണ്ണം ഞങ്ങൾ നിർത്തി സ്കീമുകൾ അതിൻ്റെ കാലാവധി തീരുന്ന മുറക്ക് കമ്പനികൾ ഇങ്ങ് പണം തന്നേക്കണം ഞങ്ങൾ വേറെ ബോണ്ട് മേടിക്കാനില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനികൾ പ്രതിസന്ധിയിലായി അപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു മാലപ്പടക്കം പൊട്ടാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് പെട്ടെന്ന് ഏ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല ആരുടെയും പണം പോകാൻ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ പുതിയ വായ്പ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പോഴെന്താ നല്ല കാലത്തിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് നല്ല ലാഭം കിട്ടി ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്ര വിലയിരുത്തൽ നടത്താതെ മോശം കമ്പനികൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ പലിശ തരുന്നു കൂടുതൽ ലാഭവിധം തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുതൽ മുടക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടം വരിക നഷ്ടം വരുമ്പോൾ നഷ്ടം ആരായിട്ടെടുക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ അങ്ങനത്തെ വിചിത്രമായൊരു ഏർപ്പാടാണ് നമ്മുടെ ധനകാര്യ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ശമ്പളം മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകുന്ന ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ഷീജ ചെയ്യുന്നു ഷീജ അങ്ങനെ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു ശമ്പളം മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം ആയിരിക്കുന്നു അത് പ്രാബല്യത്തിലായിരിക്കുന്നു വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശമ്പളം മാറ്റിവെക്കുന്ന ഓർഡിനൻസ് ഗവർണർക്ക് അംഗീ ഗവർണറുടെ അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഗവർണർ ഈ ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഒരു മാസത്തെ അഞ്ച് ദിവസ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം അഞ്ച് മാസങ്ങളിൽ ായി ഓരോ മാസങ്ങളിലും മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിയമം അതായത് ദുരന്ത നിവാരണ സമയത്തുള്ള ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ ശമ്പളം ജീവനക്കാരുടേത് പിടിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ രീതിയിൽ ഒരു തീരുമാനമല്ല സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാൻ
Adani Sheshamula um Bakula Divasangal Shambla Matra Maikim Jivana Kark Nalguga Adodopum Dane E ordinance Alpasame Mumba Governor Arif Muhammad Khan Angigaram Nalgedo Dodi Opeta Angigaram Nalgedo Gudane either Prabel Til Van the Gardikana Sarkarana in Mat Nadabadigal Mai Muno to Poga Nadana Idil Matuna Mandri Marade Ulpadula Jenna Pranadigal de Shambala Tilinum Avarka Ori Varsha Teka Mupad Shadamanam Shambalamana our de Oro Masa Tedil in Pidikuna other Kartima Idil Mandri Mar Shambalam Ulpedanunda, Mat Jenapradanigal Mele Mar, Adodapum the Netadesh Stavangale, Jenapradanigal, Elabradeim, Shambalam Idil Ulpedanunda, Karnam, Idumai Bendapetla, a Pravatanangal my Sarkar, Munoda Boga, the Sahajer Tilayano, High Court deal in the Miranda Mastekula Uruste, Unda either, other Pakshe, Sarkarande, Tudor Pravatanangal Karnam, Avatratolam, Gurudrama, Samba, the Pradesan, the Udiana, Samstanam Karana Boga, the Iru Katatilana, Sarkar Jivana Karoda, Iridil, Uru Sahayam, Ada, our day. Shambalate, Sara, my Badik in the Dartilla, Oro Master de Mula, Ara the Vista Shambalam. Adana, mighty wake another, Pakshe, Pradibakshi, the Valia Dodil Uru, Vimashan Uyartikundavana, other Shambalam Pidikinu, Enula Dartilano, Pakshe Sarkar Vecta Makirano. If the Shambal and Pitikuna Adala, Sarkar and Sambatikinilla Epol, Mechapano, other Tirigan Alguna Dairian, deferment in the Ridil Taniana, E. Shambalam, Marti Wikinada, E. R. the Vasa Shambalam, Origula Shambalam, Ada, Jivana Karka, Nalguna Dairikim, other Sambatikin, Mechapur, the Murkit, the Navarka, Tirigan Alguna Dairikim, Inula Kaibum, the Namandri Doctor T.M. Thomas is a culprit, Vecta Makitun Dairno, Edilum, Idil, a high court of the Vidi, Sarkar, Tudor Nadabadical Alpum, Thomas and Mirthingal Polum, Iteratil, or Ordinance Luda, Europeans in the Kuga, Enola, the Niana Sarkar, Munil Kanda, Adin, the Adisana Tilana, Kari, the Vasam Cherna, Mandrasaba Yogam, E. Ordinance, Governor Among Mandrasaba Angi Girishunda, Governor de Andimangi Garthrivendi, Aicha, either Alpa Same Mumba, Opeta Dodogudi, E. Ordinance in Angi Garamai Kugiana. She tells the Niana Sarkarim, Tanamantri Mavar, the Chavar, the Jubarai Nurikari Munda, no Sarkar Udi Ostare, Jivanakari, Uri Katatil Polum, Butimutik and Allah, Stramiki, the Mahamari de Pachatra and Itrit Rudika, Namal Katakana, Sarkar Kataka, Adan. Saharikanam, she's a part of the name, either Katatam, Sarkani, Sampati, a person of Kamar board, Epidikin, the Tuga, Tidisal Gami, poor High Court, the other, not a body, Elling High Court, the Nima Satu, not a body like a Pogi and a Matra, and Seda in a Tanaman three in the name in the Moka, our taking on Dido. In either my Benthapeta, Pradesh, the Loka, Ripatuna, Verigum, Unsayum, and Lonoka Polagarimana, Engel Polum, either not a body crumble or Mokunda, Sarkar and Pagatunum, EG, even a carca, Epol, and the Dining Labour, Pradeshikina, Chile Caringal, Unda, Avaka, in the end. Samahikuga, Enola Dana Sarkar, Lexi Michitanada, Pakshadan Edriana, 
പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ കോടതിയിൽ പോവുകയും അതിൽ രണ്ടു മാസത്തെ സ്റ്റേ വരികയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാർ ഏതായാലും ഈ ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഒരു ഓർഡിനൻസ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഒപ്പിട്ടതോടുകൂടി തന്നെ അതിന് അന്തിമ അംഗീകാരവുമായിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ഓർഡിനൻസ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി ഇത്തവണത്തെ ശമ്പള വിതരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ നടപടികൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും കാരണം നാളെ മെയ് ദിനമാണ് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങൾ വരുന്നു ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശമ്പള വിതരണം ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ ശമ്പള വിതരണത്തിൽ ഏതായാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു കാലതാമസം വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഏതായാലും സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പക്ഷേ ഓർഡിനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം വന്നതിന് ശേഷം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏതായാലും ഈ മാസം മുതൽ അഞ്ച് ക്ഷമിക്കണം ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശമ്പളമായിരിക്കും ഏതായാലും ഇനി തുടർന്നുള്ള അഞ്ച് മാസത്തേക്ക് സർക്കാർ ജീവിതം ശരി ശമ്പളം മാറ്റിവെക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളാണ് ഷീജ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പോകുന്നു റെഡ് സോണിൽ തുടരുന്ന ഇടുക്കിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് ജില്ല കാത്തിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളടക്കം ജില്ലയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ തുടരുന്നത് ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള ഐ ജി ഹർഷിത അട്ടലൂരിയുടെയും സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ വൈഭവ് സക്സേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കി തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ട് വാർഡുകളിലും കാട്ടുപാതകളിലും നിരീക്ഷണം തുടരുകയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പതിനാല് പേരും ആദ്യ ഫലം പോസിറ്റീവായ മൂന്ന് പേരും ഉൾപ്പെടെ പതിനേഴ് പേരാണ് ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ഇന്നലെ ലഭിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നത് ആശ്വാസം പകരുന്നു ഇതിൽ ഏലപ്പാറ പി എച്ച് സിയിലെ ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരുടെ ഫലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത ഫലം കൂടി നെഗറ്റീവ് ആയാൽ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാനാകും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെ സാമ്പിളുകളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതിനാൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് കൈരളി ന്യൂസ് ഇടുക്കി കോട്ടയത്ത് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ആശങ്കയ്ക്ക് പകുതി ആശ്വാസം ബുധനാഴ്ച കോട്ടയത്ത് ലഭിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവായി ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് സാമ്പിളുകളും രോഗലക്ഷണങ്ങളോ രോഗികളുമായി സമ്പർക്ക പശ്ചാത്തലമോ ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടേതാണ് ഏറെ നിർണായകമെന്ന് കരുതിയ അയർകുന്നത്തെ നാല് കേസുകളും നെഗറ്റീവ് ആയതോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി മനീഷ് ചേരുകയാണ് മനീഷ് കോട്ടയത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ചില ആശങ്കകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ആശ്വാസകരമായ വാർത്തകളൊക്കെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ജാഗ്രതയും പ്രതിരോധ നടപടികളും ഒക്കെയാണ് ആ ജില്ലയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് ഒപ്പം ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതികരണവും അവരുടെ ഒരു മനോഭാവവും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അവരിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്രീൻ സോണിൽ നിന്നും റെഡ് സോണിലോട്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അധിക അതായത് കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഇതിൽ റെഡ് സോണിലായത് എന്നാൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപനം ജില്ലയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ടുള്ള വലിയ സംശയമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അത് ദൂരീകരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ജില്ലയിൽ കൂട്ടനീളം നടത്തിയത് ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പിളുകൾ പത്ത് ശേഖരണ യൂണിറ്റുകൾ വഴി മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെയും മൂന്ന് ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെയും ആറ് മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകൾ വഴിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചത് അത്തരത്തിൽ ജില്ലയിലെ തന്നെ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഉടനടി തന്നെ പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്നലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് സാമ്പിളുകളും രോഗിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താത്തവരും രോഗം സംശയിക്കാത്തവരും അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും പോലീസുകാരും വയോധികരും ഗർഭിണികളെ പോലെ ആൾക്കാരാണ് അതായത് റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് റാൻഡമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം രോഗലക്ഷണങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പരിശോധിക്കുന്നത് സമൂഹ വ്യ
കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് സാംക്രമിക രോഗങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ജില്ലയിൽ എൺപത്തി ഏഴ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലായി ഏകദേശം എണ്ണായി ഏകദേശം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഏകദേശം എണ്ണായിരത്തോളം ആളുകൾ ഒ പി യിൽ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് തികച്ചും അസാധാരണം മാത്രമാണ് കാരണം മഴയ്ക്ക് മുമ്പാ ഇത്തരം രോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കോട്ടയത്ത് പല മെഡിക്കൽ കോളേജിലടക്കം ഇപ്പോൾ ഡെങ്കിപ്പനിയും എലിപ്പനിയും ഓരോ കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അസാധാരണം മാത്രമാണ് കാരണം മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് ഇത്തരം കേസുകൾ സർവ്വസാധാരണമാണെന്നാണ് മെഡിക്കൽ അത് മെഡിക്കൽ അധികാരികൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതൊന്നും ജില്ലയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിനയാകില്ല അത് ഇത്തരത്തിലും പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും ജില്ലയിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ റെഡ് സോണായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പുതിയ രണ്ട് എസ് പിമാർ അതായത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കൂടാതെ രണ്ട് അതായത് രണ്ട് എസ് പിമാർ രണ്ട് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എ ഡി ജി പി പത്മകുമാറിനും അത് വിശ്വനാഥൻ ഐ പി എസിനാണ് കൂടുതൽ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനമാണ് എ ഡി ജി പി പത്മകുമാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിൽ ജില്ലയിലെ പതിനാല് അതിർത്തികൾ മറ്റ് ജില്ലകളുമായി പങ്കിടുന്ന പതിനാല് അതിർത്തികളൊക്കെ തന്നെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ് സോണിൽ തന്നെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ തന്നെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സ്പോട്ടുകൾ ഈ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സ്പോട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ വെച്ച് അടയ്ക്കുകയും ഈ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സ്പോട്ടുകളിൽ പോസ്റ്റർ പരി പതിക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രിയ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്നലെ ഒരു വ്യാജ വാർത്ത ജില്ലയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു അതായത് തലപ്പാടിയിലെ അതായത് തലപ്പാടിയിലെ പരിശോധനാ കേന്ദ്രം സ്രവ പരിശോധനാ കേന്ദ്രം ജില്ലയിൽ രണ്ട് പരിശോധന കേന്ദ്രം ഉള്ളത് ഒന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജും ഒന്ന് തലപ്പാടി പരിശോധനാ കേന്ദ്രമാണ് ഉള്ളത് ഈ വൈറോളജി ഈ തലപ്പാടിയിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ യന്ത്രങ്ങൾ കേടായത് കാരണം പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ ദുഷ്പ്രചരണമാണ് നടന്നത് എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളൊക്കെയും തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് അധികൃതർ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയത് അതായത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാമ്പിളുകൾ അവിടെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ദിനം പ്രതി ശരാശരി തൊണ്ണൂറോളം സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് റാൻഡമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മെഷീൻ തകരാറിലായത് വാസ്തവമാണ് പക്ഷെ അതിന് പകരം അവർ അവരുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു യന്ത്രം എത്തിക്കുകയും പുതിയ യന്ത്രം ആരോഗ്യ വിഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ശൈലജ ടീച്ചർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പുതിയ യന്ത്രം അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജില്ലയിലെ പരിശോധനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും താളം തെറ്റിയിട്ടില്ല പരിശോധനകളെല്ലാം തന്നെ നടക്കുകയാണ് റാൻഡം ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്കറിയാം റാൻഡം ടെസ്റ്റുകൾ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് വരാനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും റേഡ് ജില്ലയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറോളം ടെസ്റ്റുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത് പ്രിയ മനുഷ്യ ഈ വ്യാജ വാർത്തയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് കാരണം കോട്ടയം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല പല ഘട്ടത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ ഈ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്ന വിധത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്നലത്തെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സൂചന പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രിയ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആംബുലൻസ് എത്തിയില്ല ആംബുലൻസ് സമയത്ത് എത്തിയില്ല എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ പ്രചരണം നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ രോഗി തന്നെ ആ രോഗി തന്നെ രോഗി തന്നെ ചാനൽ സംവാദത്തിൽ അവർ അവതാരകനോട് ഇത്തരത്തിൽ താമസിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ആംബുലൻസ് എത്താനുള്ള സാവകാശം നൽകൂ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പുരുഷിത നീക്കങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങരുതെന്ന് രോഗി തന്നെ അവതാരകനോട് പറയുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതേ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനകൾ നടക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എമ്പാകെ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം തന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മനോവീര്യം കെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനകൾ ഈ ജില്ലയിൽ എമ്പാട് നടക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ജില്ലയിലെ എല്ലാ പല കോട്ടയം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ റാന്നിയിലെ ഇത്ര തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുകാരനെയും എൺപത്തി ഏഴ് വയസ്സുകാരെയും അടക്കം ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ടീമാണ് കോട്ടയത്തിൻ്റെത് അതുകൊണ്ട് കോട്ടയത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ടീം
നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയെ ആദരിച്ച പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിയായ അൻപത് വയസ്സുകാരനടക്കം രോഗം ബാധിച്ച നാലുപേരും ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശികളാണ് കുളത്തുപുഴ സ്വദേശിയായ എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് മീനുമായി വന്ന ലോറി ഡ്രൈവറാണ് രോഗം ബാധിച്ച മറ്റൊരാൾ ഓച്ചറയിലെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ അസുഖബാധിതനാണെന്ന് വ്യക്തമായത് കൊല്ലത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആന്ധ്ര സ്വദേശി മീൻ കയറ്റി വന്ന ലോറിയുടെ ഡ്രൈവറാണ് ഇയാൾ കൊണ്ടുവന്ന മീൻ പഴകിയതായതിനാൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് പിടികൂടിയിരുന്നു പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിലെ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ ചാത്തന്നൂർ മേഖലയിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ജമ്മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു ചാത്തന്നൂര് നമ്മൾ ഒരു ഗൗരവതരമായതുള്ളത് ഹെൽത്ത് പ്രവർത്തകർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നൊരു ജെ പി എച്ച് എൻ ആണ് ഒന്നൊരു അറ്റൻഡറാണ് അപ്പോൾ ആ പി എസ് സെൻറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് വട്ടം ചുറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പോൾ എടുത്ത ടെസ്റ്റുകളിൽ ഇനിയും ചിലതുകൂടെ വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെ ജാഗ്രതയായി അതൊരു ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നതിലേക്ക് ചാത്തന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് പോകുന്നു കല്ലുവാതുക്കൽ തൃക്കോവിൽപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തുകളിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലും ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് മുക്ത ജില്ലയായി മാറി മണിക്കൂറുകൾക്കകം പുതിയ രണ്ട് കോവിഡ് ബാധിതരാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ടെത്തിയത് കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം ലോകത്ത് കോവിഡ് മരണം രണ്ടു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയേഴായിരം കടന്നിരിക്കുന്നു ആകെ കോവിഡ് വൈറസ് കേസുകൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം കടന്നു അമേരിക്കയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ കോവിഡ് ദുരിതം അമേരിക്കയിലെ ആകെ മരണം അറുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരിക്കുകയാണ് വൈറസ് ബാധിതർ പത്ത് ലക്ഷം കടന്നു അമേരിക്കയിൽ നിരവധി പേരുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമാണ് ലോകത്താകെ കോവിഡ് ബാധിതർ മൂന്നിലൊന്ന് രോഗികളും അമേരിക്കയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് പേർ മരിച്ചു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാമതുള്ള സ്പെയിനിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറിലധികം രോഗികളാണുള്ളത് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിലധികം പേർ മരിച്ചു രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഇറ്റലിയിൽ മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തിയേഴായിരം കടന്നു ഫ്രാൻസിൽ മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തിനാലായിരം പിന്നിട്ടു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പി പി ഇ കിറ്റുകൾ സംസ്ഥാനം തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിക്കുന്നു പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള പി പി ഇ കിറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം കൂടുതൽ പ്രവാസികൾ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് കിറ്റ് ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കാതെ വന്നേക്കാം ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് തദ്ദേശീയമായി പി പി ഇ കിറ്റുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ലയായ പത്തനംതിട്ടയിൽ ജില്ലാ വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പി പി ഇ കിറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു റാന്നി ചത്തോങ്കരയിലെ കെ കെ എൻ്റർപ്രൈസസിലാണ് നിർമ്മാണം ശരീരം മുഴുവനെ മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രം മാസ്ക് ഷൂ കവർ എന്നിവയാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരടക്കമുള്ളവരുടെ നിർദ്ദേശം തേടിയ ശേഷം ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു മെയ് മാസം ജൂൺ മാസം ജൂലൈ മാസം വരാൻ പോകുന്ന ആവശ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പി പി കിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയതാണ് അപ്പം ജില്ലാ കളക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് സാറ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പറഞ്ഞു പി പി കിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി ആ കളക്ട് ചെയ്ത് എയ്റ്റി ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ പി പി എയ്റ്റി ജി എസ് എം നോൺ വൺ ാണ് നമ്മൾ ഈ പി പി കിറ്റിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായത് ശരാശരി നൂറ് കിറ്റുകളാണ് ദിവസവും നിർമ്മിക്കുക നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ വ്യവസായ വകുപ്പ് എത്തിച്ചു നൽകും എഴുന്നൂറ് മുതൽ തൊള്ളായിരം രൂപ വരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പി പി ഇ കിറ്റിന്റെ വില തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിക്കുന്നതോടെ ഇരുന്നൂറ് രൂപയിൽ താഴെ നിൽക്കും പി പി ഇ കിറ്റിന്റെ വില സംസ്ഥാനം അനുമതി നൽകിയാൽ മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ കിറ്റുകളും ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി അയക്കാൻ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം തയ്യാറാണ് കൈർലി ന്യൂസ് പത്തനംതിട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മാസ്ക് നിർമ്മാണവുമായി സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം ലോക്ഡൌണിന് ശേഷം സ്കൂളുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ആവശ്യമായ മാസ്കുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി അൻപത് ലക്ഷത്തിൽ പര മാസ്കുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്
നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് അധ്യാപകർ തയ്യൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അധ്യാപകരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമഗ്ര ശിക്ഷയുടെ ജീവനക്കാരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഈ മാസ്ക് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സഹകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് മാസ്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മാസ്കുകളാണ് ആദ്യമുണ്ടാക്കുക അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് മാസ്ക് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ദുബായിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായ ജോയ് അറക്കലിന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് ബിസിനസ് മേഖലയിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ക്ഷമിക്കണം ബിസിനസ് ബേയിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ പതിനാലാം നിലയിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് പറഞ്ഞു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ആണ് ആത്മഹത്യയെന്നും ബർ ദുബായ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ അബ്ദുല്ല ഖാദിം ബിൻ ജൊറൂർ പറഞ്ഞു അതേസമയം തന്നെ ചതിച്ചത് കമ്പനിയിലെ ചില ജീവനക്കാർ എന്ന് എൻ എം സി ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പ് യു എ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നിവയുടെ സ്ഥാപകനുമായ ബി ആർ ഷെട്ടി ചെറിയൊരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർ വ്യാജ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി ഇന്ത്യയിലുള്ള ബി ആർ ഷെട്ടി പറഞ്ഞു മലയാളി വ്യവസായി ജോയ് അറക്കലിന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ജോയ് അറക്കൽ ദുബായിൽ വെച്ച് മരിച്ചത് ഹൃദയാഗന്ധം മൂലമാണ് മരണം എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നാൽ ഇത് ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ദുബായ് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ബേയിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ പതിനാലാം നിലയിൽ നിന്ന് ജോയ് അറക്കൽ താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ദുബായ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളെ തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം എന്നാണ് ദുബായ് പോലീസ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ദുബ ജോയ് അറക്കൽ ചില സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒട്ടേറെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും ജോയ് അറക്കലിൻ്റെ മൃതദേഹം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇതിനുള്ള അനുമതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക വിമാനം വഴി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോയ് അറക്കലിൻ്റെ ബന്ധുക്കളും ഈ മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ പ്രത്യേക വിമാനം നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഏതായാലും ജോയ് അറക്കലിൻ്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച് ദുരൂഹതകൾ ഇല്ല എന്നാണ് ദുബായ് പോലീസ് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളെ തുടർന്നുള്ള ആത്മഹത്യ എന്നാണ് ദുബായ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഗൾഫിൽ നിന്ന് നൽകാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ബി ആർ ഷെട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബി ആർ ഷെട്ടിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എൻ എം സി സ്ഥാപകനും യു ഇ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാപകനുമായ ബി ആർ ഷെട്ടി ഇപ്പോൾ യു ഇ എയിലില്ല സാമ്പത്തിക ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സാമ്പ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാൻ യു എ ഇ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ബി ആർ ഷെട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ മറിയിപ്പിക്കാൻ യു ഇ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് യു എൻ എം സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേണിനെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര ബാങ്ക് കർശനമായ നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് എൻ എം സി ഹെൽത്ത് കെയർ യു ഇയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം ഇത് തിരിച്ചടക്കാനോ മറ്റോ കമ്പനി തയ്യാറായിട്ടില്ല അതേസമയം ഈ വായ്പ എടുത്തതിന് ശേഷം കമ്പനി വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിലേക്കും വിവാദങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് യു ഇ ഐ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് കർശനമായ നടപടികൾക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ബി ആർ ഷെട്ടി ഇപ്പോൾ യു ഇ എയിലില്ല അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം നൽകി ഒരു പ്രസ്താവന തന്നെ ചതിച്ചത് തൻ്റെ ബാങ്ക് തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തനിക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ ചിലർ തന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു തൻ്റെ പേരിലുള്ള വ്യാജ ചെക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ബി ആർ ഷെട്ടി നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഏതായാലും ബി ആർ ഷെട്ടിയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ യു എയിലെ കേന്ദ്രമായി ബാങ്ക് കർശനമായാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് പുതിയ വലിയ വിവാദങ്
കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം മൂലം ചൈനയിൽ നിന്ന് നിരവധി കമ്പനികൾ കളം വിടാനൊരുങ്ങുന്നു ഇവരിൽ ഏറെയും കണ്ണുവച്ചിരിക്കുന്നത് വിയറ്റ്നാമിലേക്കെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ യു എസ് ഡോളർ എഴുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് ബഹ്റിൻ ദിനാർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം പൂജ്യം ഏഴ് കുവൈറ്റി ദിനാർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ഒൻപത് ഒമാനി റിയൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ദശാംശം നാല് ഏഴ് സൌദി റിയൽ ഇരുപത് ദശാംശം പൂജ്യം മൂന്ന് യു എ ഇ ദിർഹം ഇരുപത് ദശാംശം നാല് ഒൻപത് ഖത്തർ റിയാൽ ഇരുപത് ദശാംശം ആറ് ഏഴ് യൂറോ എൺപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് രണ്ട്